Ah, pues como ya me di cuenta que les gustan los postres fáciles de preparar y deliciosos, pues hoy te voy a enseñar cómo te lo prepares. Mira, bajo en carbohidratos, cero harinas, sin azúcares. Y si te gusta el sabor del chocolate, pues ya la hiciste, porque este postre para tus ratitos de antojo dulce te va a encantar. Bienvenidos a Recetas con May. Vas a comenzar con una barra de queso crema que es importante que esté a temperatura ambiente. Yo estoy usando sin grasa pero puedes usar tu favorita. Este paso de estar a temperatura ambiente es importante porque lo que vas a querer es suavizarla. Cuando la tengas lista, agrégale 4 huevos tamaño grande también a temperatura ambiente u 8 claras si no quieres utilizar la yema. También un cuarto taza de yogur sin sabor. Yo estoy usando griego, usa tu favorito y vas a revolver perfectamente hasta que tengas una mezcla homogénea y bien integrados así como te la voy a mostrar. Ahora mira, vas a necesitar derretir una taza más un cuarto de chocolate que pueden ser chispas o en barra. Yo en lo personal estoy utilizando sin azúcar. Puedes usar tu marca favorita y puedes hacerlo en lapsos de 30 segundos en tu microondas para que no se te vaya a quemar. Lo revuelves y vuelves a meterlo otros 30 segundos o a baño María como a ti se te haga más fácil. Cuando lo tengas listo, lo agregarás a tu mezcla. Un cuarto taza de tu endulzante favorito. En esta ocasión yo estoy usando fruta del monje. No puede faltar la pizca de sal para realzar el sabor y vas a volver a revolver hasta integrar muy bien tus ingredientes. Y por favor les pido, apóyenme, compartan, compartan mis recetas, denle like si les gusta, por favor comenten, saben que siempre les respondo lo más pronto que puedo. Ahora vas a necesitar un molde, mira este postre es pequeño, este molde es de 6 pulgadas por 3 de alto. Vas a mojar un pedazo de papel para hornear galletas para suavizarlo un poquito, lo vas a escurrir para acomodarlo dentro de tu molde. Recuerda que siempre puedes hacer el doble de cantidad si tu familia es más grande y con esta cantidad te ajustará para unas 4 a 5 personas. Vas a agregar tu mezcla. En lo personal le corté las esquinas del papel sobrante y poder llevarlo a nuestro horno, que también tendrá que estar previamente calentado. A esta misma temperatura lo vas a dejar cocinar por los 45 minutos. Pasando ese tiempo tendrás este delicioso y rico postre que también podrás checar asegurándote con un palillo que salga seco, estará cocinado. Es bien importante que lo dejes enfriar y una vez ya frío lo vas a llevar a tu refrigerador por un par de horas. Entonces lo tendrás listo y aquí es opcional, mira, pero a mí se me antojó agregarle un poco de azúcar pulverizado, este es sustituto, se los he mostrado muchas veces y este es el que estoy utilizando, cero calorías. Estará listo para desmoldarlo, sácalo junto con tu papel, despégalo de los lados para que lo puedas poner sobre el plato donde lo vas a presentar. Esto también es opcional, pero le da muchísimo sabor. Le agregué un poco de ganache de chocolate que ya les he mostrado cómo prepararlo y está listo para disfrutar. De verdad quedó delicioso. Mira su textura, es muy cremosa. No quedó para nada dulce y te voy a invitar que lo prepares y lo disfrutes. Este postre al tener lácteos, tienes que mantenerlo refrigerado y de esa manera... Te dure bien fresquito. Dios me los bendiga en abundancia, prosperidad, salud y mucho amor. 
Muchas gracias por haberme acompañado y nos vemos en la próxima receta.